la foto que quieras poner en el blog, por ejemplo, esto. Le hago doble clic y le pongo el texto que yo quiero. ¿Vale? Ya le puedes poner lo que tú, lo que tú quieras. Vale, en la letra que yo quiero. En la letra que tú quieras. Le vale, puedes cambiar el tipo de letra. ¿no? Pero eso solo hazlo en la foto que tenga en el blog. Solo en la foto que tenga en el blog. No, porque si no, no va a hacerlo con toda la foto. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Porque... No, la que yo vaya metiendo en el blog. Sí. Si que vaya a meter en el blog, le pone aquí en texto. Ya, hace clic donde quiera. Pero esto lo estoy grabando. O sea que. Cuando se te olvide. Le puedes cambiar el tamaño del texto. Le puedes poner un bordecito. Le puedes cambiar el tamaño. Y lo puedes mover aquí. Tienes que coger el borde. Le puedes poner. El color del texto. Mira. Le das aquí por cambiar el color de texto. Y le puedes cambiar el color del borde también. Y esto lo puedo dejar en automático para ponérsela a toda igual. Yo creo que el siguiente que tú metas, por ejemplo, yo modifico esta foto, ¿vale? Me voy a la biblioteca y modifico esta foto. Este. Y me sale como lo dejé. ¿Vale? Hago clic aquí y pongo capricho de nieve. Y me sale el, igual. El formato, el último que, que yo he hecho. hecho. Vale. Y me la deja así. Esta me gusta más que la otra. Vale. Que la otra automático es para todas, pero te lo pone abajo a la derecha en chiquetito. Pero esto lo tienes que hacer en cada una. Bueno, pero como son las que vaya a meter en el blog, que tampoco lo voy a meter 20 fotos. Que la, la, la respeta lo que lleva es cinco fotos, ¿me entiendes? Uh -huh.